കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും അണികളുടെയും ചങ്കിടിപ്പിന് ആ ചങ്കിടിപ്പിന് അവസാനമാകുന്നു അവരുടെ എല്ലാ പരിഭ്രാന്തിയും അവസാനമാകുന്നു പ്രചരണ രംഗത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ ക്രൗഡ് പുള്ളർ സാക്ഷാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രചരണ രംഗം നയിക്കാൻ നേരിട്ട് എത്തുന്നു വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് പത്താം തീയതി മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രചാരണം കൊഴിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ട് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ ഘട്ടം വരെ ഇല്ലാതിരുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും അണികൾക്കും ആവേശം കുറച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്ന സൂചനകൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും യു ഡി എഫിൽ നിന്നും തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ടാക്ടിക്സ് അത് പ്രചരണ രംഗത്ത് കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയും എന്നും മാറ്റിമറിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പാലായിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് നേരിട്ട് പ്രചരണം നയിച്ചത് പാലായിൽ വിജയം അവിടെ യു ഡി എഫിനെ നേടിക്കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും യു ഡി എഫിന് വിജയം അന്യമാക്കിയെങ്കിൽ കൂടിയും അൻപത്തിനാല് വർഷത്തെ യു ഡി എഫ് ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതി എൽ ഡി എഫ് എങ്കിൽ കൂടിയും അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം രണ്ടായിരത്തിൽ തൊള്ളായിരം ആയിട്ട് മൂവായിരത്തിൽ താഴെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തന്ത്രം രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം തന്നെ എന്ന് എൽ ഡി എഫുകാരും ബി ജെ പിക്കാരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് കാരണം പാലായിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ പതിനായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം പതിനായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മാണി സി കാപ്പൻ നേടും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമായ സമയത്ത് എൽ ഡി എഫിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലായിരുന്നത് മാണി സി കാപ്പന്റെ തന്നെ കണക്കുകൂട്ടലായിരുന്നത് മാണി സി കാപ്പൻ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ സി പിയും എൽ ഡി എഫും ഒക്കെ മാണി സി കാപ്പന് ശേഷമേ വരൂ മാണി സി കാപ്പന് മാണി സി കാപ്പന്റേതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലോകമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുമ്പോൾ മാണി സി കാപ്പൻ ടീം പറഞ്ഞത് കണ്ണടച്ച് പതിനായിരം വോട്ടിന് പാലായിൽ നിന്ന് താൻ വിജയിക്കും അത് റെക്കോർഡ് ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് താൻ എത്തും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ ഭൂരിപക്ഷം മൂവായിരത്തിൽ താഴെയായി പിടിച്ചു നിർത്തി യു ഡി എഫിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടുത്തെ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിൽ അടികൂടലിൽ തകർന്നു തരിപ്പണമായിരുന്നു ജോസഫ് പി ജെ ജോസഫ് മുഖം പൊക്കാറില്ല ജോസ് കെ മാണിയെ കണ്ടാൽ പി ജെ ജോസഫ് അണികൾ ഒന്നടങ്കം ഒളിച്ചോടും തിരിച്ചും അവരവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വെട്ടിമലർത്താമെന്നായിരുന്നു ഗവേഷണം അങ്ങനൊരു ഗവേഷണം നടന്നിട്ട് പോലും പാലായിൽ മൂവായിരം വോട്ടിന് താഴെ ഭൂരിപക്ഷം പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണെന്ന് എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവം പ്രചരണ രംഗത്തെ താളം തെറ്റിച്ചു എന്ന വിലയിരുത്തൽ വന്നതും സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും അണികൾക്കും അത് ആവേശമില്ലാതാക്കിയതും അത് മുഴുവൻ അപ്രസക്തമാകുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാൾ സാക്ഷാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി യു ഡി എഫിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ ക്രൗഡ് പുള്ളറാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളർ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ എപ്പോഴും അടിയൊഴുക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വിരുദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ തിങ്ക് ടാങ്ക് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ വിങ് ഉണ്ട് ബെന്നി ബഹ്റാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷേ അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ചീഫ് ആ ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളാണ് യു ഡി എഫിനെ ആവേശോജ്വലമാക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രചരണത്തിൽ എത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെ അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പര്യടനം എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് മണി മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പര്യടനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും പത്താം തീയതി തുടക്കമിടുന്നത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്നാണ് പതിനൊന്നിന് കോന്നിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തും പന്ത്രണ്ടിന് അരൂരിൽ അദ്ദേഹം എത്തും പതിമൂന്നിന് എറണാകുളത്തെത്തും പതിനാലിന് മഞ്ചേശ്വരത്തെത്തും അപ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ തുടങ്ങി മഞ്ചേശ്വരത്ത് അവസാനിക്കുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കോന്നിയിൽ അരൂരിൽ എറണാകുളത്ത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് മണി മുതൽ പ്രചരണം ആരംഭിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി പത്താം തീയതി മുതൽ പതിനാല് വരെ യു ഡി എഫ് അണികൾ ആവേശത്തിലാകുന്നു ബാക്കി സമയം അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലായിരിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് മൂന്ന് മണി അതിനു മുമ്പുള്ള സമയം
അതിന് പഴുതടയ്ക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സാധിക്കും അതിന് ഏറ്റവും രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളാണ് യു വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രചരണ രംഗത്ത് കുതിച്ചുകയറ്റമായി കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ വട്ടിയൂർക്കാവും കോന്നിയുമാണ് അതോടൊപ്പം അരൂരും എറണാകുളവും ചില്ലറ കാര്യമല്ല മഞ്ചേശ്വരത്ത് മുസ്ലിം ലീഗാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാം എല്ലാം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോടൊപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ യു ഡി എഫ് സാഹചര്യം മാറി മറി എന്തായാലും വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും യു ഡി എഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വലിയൊരു കുതിച്ചുകയറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കും എറണാകുളത്ത് ആവേശം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കും മറ്റിടങ്ങളിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വരുന്നതോടുകൂടി തളർന്നിരുന്ന യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആവേശമാകുന്നു അവിടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പിണറായി വിജയൻ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പിന്റെ ക്യാമ്പയിൻ ലീഡേഴ്സ് അവരാണ് ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായ മറുതന്ത്രം മെനയുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ രീതിയിലേക്കുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിന്നിങ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആ രീതിയിലാണ് ക്രൗഡ് പുള്ളർ ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരികെ എത്തുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പുകൾക്ക് ഒരു മ്ലാനത വരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ആവേശമായി കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്നു